హలో గేర్ ఈ వీడియోలో టిఎస్ ఎన్పీడిసిఎల్ సబ్ ఇంజనీర్ పేపర్ నుంచి నైన్త్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నాం వెన్ ఎవర్ ద కండక్టర్స్ ఆర్ డెడ్ అండ్ డెడ్ ఆర్ దేర్ ఈజ్ అ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ అంటే షార్ప్ టర్న్స్ అనొచ్చు షార్ప్ టర్న్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ద ఇన్సులేటర్ యూజ్డ్ ఆర్ ఆఫ్ డాష్ టైప్ అని చెప్పని అడుగుతున్నారు అంటే మన ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఒకవేళ డెడ్ అండ్ అయింది అనుకోండి డెడ్ అండ్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఒక జనరేటింగ్ స్టేషన్ నుంచి ఒక ట్రాన్స్మిషన్ సబ్ స్టేషన్కి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ని తీసుకొస్తుంది అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ సబ్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి ఈ వైర్ అన్నది ఇంకా ఫర్దర్ కంటిన్యూ కావాల్సిన అవసరం లేదు సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ డెడ్ ఎండ్ దీన్ని మనం డెడ్ ఎండ్ అంటాం అంటే దీని తర్వాత కండక్టర్ కంటిన్యూ కావాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇంకొన్ని సిచ్యువేషన్లు ఎట్లుంటుంది అని అంటే ఈ కండక్టర్ మన ట్రాన్స్మిషన్ సబ్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇట్ షుడ్ టేక్ అ డైవర్షన్ ఇది ఒక నైంటీ డిగ్రీస్ టర్న్ లేదంటే ఒక సెవెంటీ డిగ్రీస్ టర్న్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టర్న్ తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ షార్ప్ టర్న్ సో ఈ రెండు కేసెస్లో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ని వాడతాం అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అండ్ ది ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈ స్ట్రెయిన్ టైప్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇమేజ్ చూసి మూసుకోకండి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ ద స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు లుక్ లైక్ స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్ ఎట్లా కనిపిస్తుందో చూద్దాం బట్ ద ఇమేజ్ షోన్ ఈజ్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్ సో ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్లో ఇన్సులేటర్ని ఎట్లా చూస్ చేసుకుంటాం అన్నది చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ సో ఏదైనా ఒక ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ లేదా ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మనం కన్సిడర్ చేసినాము అని అంటే ద చాయిస్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్టేజ్ లెవెల్ రైట్ కండక్టర్కి సంబంధించిన క్రాస్ సెక్షన్ లేదా డయామీటర్ అన్నది కరెంట్ రేటింగ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కండక్టర్కి సంబంధించింది ఇన్సులేషన్ అన్నది వోల్టేజ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది యూనిట్ టు రిమెంబర్ దిస్ రైట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ది కండక్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ అండ్ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ డిపెండ్స్ అపాన్ వోల్టేజ్ సో మనం యూజువల్గా చూసేది ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో రెండు రెండు లెవెల్స్ ఉంటాయి వి హ్యావ్ ప్రైమరీ ట్రాన్ ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో వోల్టేజ్ లెవెల్స్ని చూసుకున్నట్టయితే ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ ఓకే పైన నుంచి కినుకుదాం సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో వి స్టార్ట్ విత్ టూ ఫార్టీ వోల్ట్స్ దీన్ని మనం సింగిల్ ఫేస్ అంటాం సింగిల్ ఫేస్ సప్లై అంటాం అండ్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ దీన్ని త్రీ ఫేస్ సప్లై అంటాం అండ్ తర్వాత చూసే ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ వరకు అన్నీ కూడా త్రీ ఫేస్ త్రీ వైర్ లైన్సే లెవెన్ కేవీ లైన్ని ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం థర్టీ త్రీ కేవీ లైన్ని సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం థర్టీ త్రీ కేవీ కంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఎంత ఉన్నా కూడా థర్టీ త్రీ కేవీ వోల్టేజ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఉన్నా కూడా గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ త్రీ కేవీ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ త్రీ కేవీ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ సో యూజువలీ వీ హ్యావ్ వన్ థర్టీ టూ కేవీ తెలంగాణ గురించి మాట్లాడితే మనకు వన్ థర్టీ టూ కేవీ లైన్స్ ఉన్నాయి టూ ట్వంటీ కేవీ లైన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ లైన్స్ ఉన్నాయి బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేవీ లైన్స్ వన్ థర్టీ టూ టూ ట్వంటీ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ లైన్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేవీ లైన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ బట్ మన దగ్గర లేవంతే ప్రపంచంలో ఉన్నాయి మన దగ్గర లేవంతే సో ఈ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ని బేస్ చేసుకొని ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎట్లాంటి ఇన్సులేటర్ని వాడతాం అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇన్సులేషన్ అనేది బేసికల్గా త్రూ లైన్లో వాడడానికి సపరేట్ ఇన్సులేటర్ వాడతాం కట్ పాయింట్స్ దగ్గర డెడ్ ఎండ్స్ దగ్గర షార్ప్ టర్నింగ్స్ దగ్గర వాడడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ వాడతాం సి కట్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఎగ్జాంపుల్లో దీన్ని మనం కట్ పాయింట్ అంటాం కట్ పాయింట్ మనకి ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ లైన్ని ఈ లైన్ని మనం ఒకవేళ ఐసోలేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక జంపర్ పెట్టుకొని ఉంటాము ఆ జంపర్ని తీసేస్తే ఈ రెండు లైన్స్ ఈ లైను ఈ లైను రెండు కూడా ఐసోలేట్ అయిపోతాయి సో దట్ ఈ లైన్కి వేరే సప్లై ఈ లైన్కి వేరే సప్లై ఇచ్చుకోవచ్చు లేదు మనకు బ్యాకప్ సప్లై ఫెయిల్ అయింది అని అంటే దీనిలో కరెంట్ ఉంది దీని లోపల కరెంట్ లేదు దీని కరెంట్ని దీనికి ఇవ్వాలి అని అంటే దీనికి జంపర్లు పెట్టి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక సర్క్యూట్ని ఫామ్ చేస్తాం ఇటువంటి పాయింట్స్ని ఏమంటాం అంటే కట్ పాయింట్స్ అని అంటాం సో ఈ కట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఎటువంటి ఇన్సులేటర్ వాడాలి అండ్ ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాం కదా డెడ్ ఎండ్ అంటే ఏంటి షార్ప్ టర్నింగ్స్ అండ్ నైంటీ డిగ్రీ టర్నింగ్స్ అంటే ఏంటి అని సో ఈ మూడు సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ వాడతాం
రైట్ అండ్ సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్ థర్టీ త్రీ కేవీ దగ్గరకు వచ్చేపాటికి ఇక్కడ కూడా త్రూ లైన్ లో పినెన్సులేటర్ వాడతాం థర్టీ త్రీ కేవీ పినెన్సులేటర్ అంటాం అండ్ పినెన్సులేటర్స్ థర్టీ త్రీ కేవీ వరకే లాస్ట్ అంతకంటే పెద్ద పెద్ద పినెన్సులేటర్ ని మనం తయారు చేసుకోలేము సి ఎల్టీ పినెన్సులేటర్ ఇంత ఉంటే లెవెన్ కేవీ పినెన్సులేటర్ ఇంత ఉంటుంది థర్టీ త్రీ కేవీ పినెన్సులేటర్ ఇంత ఉంటుంది ఇంతకంటే పెద్ద సైజ్ ని మనం పెంచుకున్నాము అంటే థర్టీ వన్ థర్టీ టూ కేవీలో కూడా పిన్నెన్సులేటర్ వాడుకోవాలని ఇంతకంటే కూడా పిన్నెన్ ఎక్కువ పెంచుకుంటే ఆ పిన్నుకి మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఉండదు వైర్ కండక్టర్ చాలా బరువు ఉంటుంది కాబట్టి కనెక్ట్ చేయడంతో అది ఇరిగిపోతుంది సో కాబట్టి పిన్నెన్సులేటర్ కి లిమిట్ ఏంది అని అంటే థర్టీ త్రీ కేవీ మాత్రమే థర్టీ త్రీ కేవీ లైన్ తర్వాత నుంచి పిన్నెన్సులేటర్స్ ని మనము యూజ్ చేయము అండ్ థర్టీ త్రీ కేవీ లైన్స్ లో కూడా కట్ పాయింట్స్ డెడ్ ఎన్స్ షార్ప్ ఎన్స్ దగ్గర డిస్క్ ఇన్సులేటర్స్ వాడతాము అండ్ దిస్ ఈస్ అ డిబేటబుల్ టాపిక్ ఇక్కడ డిస్క్ అంటే ఒకటే డిస్క్ ఉండదు వీ యూజువలీ గో ఫర్ స్ట్రెయిన్ బట్ స్టిల్ క్వాలిటీ డిస్క్ రైట్ థర్టీ త్రీ కేవీ డిస్క్ అని అంటాం బట్ ఒక డిస్క్ పెట్టుకోకుండా రెండు మూడు డిస్కులు పెట్టుకుంటాం విచ్ బికమ్స్ అ స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్ బట్ రిమెంబర్ దాట్ వి యూజ్ ఓన్లీ డిస్క్ ఇన్సులేటర్ హియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ లో కూడా ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్ అని అంటే వన్ థర్టీ టూ కేవీ నుంచి సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేవీ వరకు ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో ఇంతకంటే ఎక్కువ వోల్టేజెస్ ని ఒకవేళ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకుంటే ఆ వోల్టేజెస్ మీద కూడా త్రూ లైన్ లో సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ ని వాడతాము దీన్నే హెల్ హెవ్లెట్ అని పేరు పెట్టుకుంటాము సో యూజువలీ ఈ థర్టీ త్రీ కేవీలో వాడే సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ కి స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్స్ కి ఒక బెట్ హెవ్లెట్ ఈస్ అట్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఓకే రైట్ 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 నో ఈ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ ని హెవ్లెట్ ఇన్సులేటర్స్ అని కూడా అని అంటాం అండ్ ఇవి ఎట్లా ఉంటాయని అంటే టవర్ ఉంటుంది టవర్ పై నుంచి కిందికి ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ ని సస్పెండ్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్ సో త్రూ లైన్ లో సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్ వాడతాం అండ్ టర్నింగ్స్ దగ్గర డెడ్ ఎన్స్ దగ్గర స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్ వాడతాం ద ఇన్సులేటర్స్ విచ్ లుక్ లైక్ దిస్ ఇట్లా కనిపించే స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇవి కాకుండా ఇంకొక రెండు స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ ఉంటాయి వాటిపై నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అందులో ఒకటి పోస్ట్ ఇన్సులేటర్ అని అంటాం పోస్ట్ ఇన్సులేటర్ అని అంటే బస్ బార్స్ ని హోల్డ్ చేయడానికి రైట్ బస్ బార్స్ ని హోల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఇన్సులేటర్స్ ని పోస్ట్ ఇన్సులేటర్స్ అంటాం అండ్ మనం ఒక పోల్ పెట్టుకొని ఆ పోల్ ఒకవేళ డెడ్ ఎండ్ లో ఉంటే డెడ్ ఎండ్ లో ఉంటే లేదా షార్ప్ టర్నింగ్స్ దగ్గర ఉంటే కండక్టర్ ని స్ట్రింగ్ చేయడానికి మనం దిస్ ఈస్ అ పోల్ దిస్ ఈస్ నాట్ టవర్ దిస్ ఈస్ అ పోల్ ఈ పోల్ మీద డెడ్ ఎండ్స్ లేదా షార్ప్ టర్నింగ్స్ వచ్చినప్పుడు షాకిల్ లేదా స్పూల్ ఇన్సులేటర్ వాడతాం అనుకున్నాం కదా దిస్ ఈస్ టు హోల్డ్ కండక్టర్ మరి పోల్ కింద పడిపోకుండా కాపాడాలి అని అంటే దీన్ని ఒక వైర్ పెట్టి లాగి కడతాం రైట్ ఒక వైర్ ని లాగి కట్టేస్తాం దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అవర్ పోల్ దిస్ ఈస్ అవర్ పోల్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా లైన్ పోతుంది అండ్ దిస్ ఈస్ ద డెడ్ ఎండ్ ఈ ఈ వైర్ ఈ కండక్ట్ ఈ పోల్ గుంజి కింద పడేయకుండా దీన్ని ఒక వైర్ తో కట్టి పెడతాము ఆ వైర్ ని మనము స్టే వైర్ అని అంటాం స్టే వైర్ అని అంటాం సో ఈ స్టే వైర్ అన్నది ఒక మెటాలిక్ వైర్ కాబట్టి ఈ వైర్ ని ఒకవేళ పైన పెట్టినప్పుడు పైన ఏదన్నా గాలి వచ్చినప్పుడు దేంతో ఏదైనా ఒక చిన్న పిట్ట వచ్చి దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసిందో లేదంటే ఒక చిన్న బల్లి లేదా తొండ వచ్చి దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసిందంటే దీని లోపల నుంచి కరెంట్ పోతుంది సో అప్పుడు దీన్ని ముట్టుకున్న వాడికి షాక్ కొట్టకూడదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దీని మధ్యలో ఒక ఇన్సులేటర్ లింక్ పెడతాం అంటే పైన పాటికి కింద పాటికి సంబంధం లేకుండా పైన పాటిని కింద పాటిని ఎలక్ట్రికల్ గా ఐసోలేట్ చేయడానికి ఒక ఇన్సులేటర్ పెట్టుకుంటాం ఆ ఇన్సులేటర్ ని గై ఇన్సులేటర్ లేదా స్టే ఇన్సులేటర్ అని చెప్పి పిలుచుకుంటాం రైట్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇన్సులేటర్స్ సో మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అడిగిన క్వశ్చన్ ఇంకొకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి షార్ప్ టర్నింగ్స్ దగ్గర ఎటువంటి ఇన్సులేటర్ వాడతాం అని అడుగుతున్నాడు అండ్ దాట్ టు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో కూడా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో కూడా కాబట్టి వీ గో ఫర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్సులేటర్ ఒకవేళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ అని అడిగి ఉంటే మనకు ఆన్సర్ షాకిల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్ అయితుంది సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో వీ గో ఫర్ కేబుల్స్ కేబుల్స్ పైన టెన్త్ క్వశ్చన్ కేబుల్స్ పైన వచ్చింది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ క్వశ్చన్ చూసే ప్రయత్న